Hello friends, welcome to our channel. In this video, we will talk about the video Super Mesh Analysis. So, Super Mesh Analysis and Mesh Analysis are solved. And there is a little equation in the equation. So, a problem example, we will talk about the problem we will solve. So, determine the current in the 5 ohm resistor in the network given in the figure. The problem. So, இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியுட் தந்திருக்காங்க எந்த நேம் எதுமே குடுக்கல current flow direction எதுமே குடுக்கல நம்மதான் எல்லாம் பணிக்கணும் இப்போ first எடுத்தவுடன் இப்படி ஒரு சர்க்கியுட் தந்திருக்காங்க அப்படினா இந்த என்ன பண்ணணும் solution காக இது redraw பண்ணிட்டு இதோடை name குடுத்துக்கோங்க அப்பிரமா இதில் current flow direction குடுத்துக்கோங So, H வேறு நான் name குடுத்துட்டேன். சரியா? போ என் இதில் current flow direction mark பண்ணிரலாம். current flow direction வந்துடு I1, I2, I3. Okay. current flow direction உம் mark பண்ணிட்டேன். என் இதில் என்ன பண்ணனும் அப்படின் பார்த்தீங்கேனா, இதிலட equation எல்து start பண்ணிரலாம். அப்போம் இதில் number of meshes note பண்ணும் number of equations note பண்ணும் சு நம்ம circuit பொருத்த வரைக்கும் 3 mesh தந்திருக்காங்க அன்னால 3 equation நாம் சரியா சு இந்த equation எழுதிரதில்லாதான் ஒரு சின்ன difference super mesh analysis என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கேனா மல்ல super mesh analysis நான் என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கேனா எப்போ ஒரு current source 2 mesh கேடையில் கணக்க பணிருக்காங்களோ ஒரு current source எப்போ 2 mesh எடையில் கணக்கப் பணிருக்காங்களோ அது என்ன சொல்லுவோம் super mesh analysis அப்படின் சொல்லுவோம் super mesh analysis வந்துவிட்டு சால் பண்டுக்கு ரம்ப சிம்பில்தான் mesh analysis மாதிரியேதான் அருக்கும் அனை equationல மட்டும் கொஞ்சம் carefulலா note பண்ணிக்கலாம் இந்த equation எப்படி எடுதுனோம் அப்படினா இந்த current source share பண்ணாம் இருக்கும் இந்த share பண்ணிருக்குதில்லியா, இந்த பார்ட் வரும் போது என்ன பண்ணனும் அப்படின் பார்த்தீங்கேனா, இந்த current source கு separate ஒரு equation அழுதனும் இந்த ரெண்டு, எந்த ரெண்டு மெஷ்கு எடேல கணக்கப் பணிருக்குரோமோ, அந்த ரெண்டு மெஷ்யும் சேத்து ஹோல ஒரு single equation, அதாது ஒரு loop consider பண்ணி, ஒரு equation அதை எழுதிக்கேனும். இதில் என்னல் apply பண்ணுமோ Kirchhoff's voltage லா apply Kirchhoff's voltage லா in mesh 1 so mesh 1 ஓட name என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கனா A, B, H, F, G again and A இப்போ இதில் voltage பார்த்துக்கோங்க 50 equal to so 50 நான் இந்த clockwise போட்டுக்கிறாம் minus 2 plus தாம் முவாகும் so இதில் 10 into so இந்த 2 current இந்த 10ல shareாகும் அப்போ I1 ஓட flow வந்தேட்டு இப்படி flow ஆகுது, இந்த I2 ஓட flow வந்துட்டு இப்படி இருக்கு. இந்த ரெண்டுமே opposite direction நால, I1 minus I2. Plus, அட்தது 5 ohm. 5 ohm எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படினா, இதிலையும் current இப்படி flow ஆகும், இதில் இப்படி flow ஆகும். இப்படி ரெண்டுமே opposite direction, I1 minus I3. இப்படி இது என்னும் simplify பண்ணிக்கலாமா, 50 equal to 10 I1 minus 10 I2 plus 5 I1 minus 5 I3 இப்போது இதும் further simplify பண்ணும்போது 50 equal to 15 I1 minus 10 I2 minus 5 I3 அப்படின் கணிக்கும் mark it as equation 1 இனி அடுத்தது அடுத்த equation எல்துப் போரும் சரியா அடுத்த equation எல்துனும் அப்படின் பார்த்தீங்கள் நான் என்னன் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ mesh அப்படின் super mesh அப்படின் சொல்லும் போது இந்த current source இந்த 2 loop கேடையில் இந்த 2 mesh கேடையில் என்ன பண்ணிருக்காங்க கணக்க பணிருக்காங்க அப்போ இதுக்கு equation எழுதும் போது என்ன பண்ணனும் இந்த 2 mesh யும் single consider பண்ணி ஒரு equation எழுதனும் அப்போ apply KVL in second and third mesh அப்போ இந்த mesh ஓட name எழுதிக்கோங்க B C D, E, F, H and B. F, H and again B. அப்போம் இந்த இவ்வளவும் 
கம்பைன் பண்ணி ஒரு இக்குவேஷனாக நான் எழுதுகிறேன் இந்த இக்குவேஷன் எழுதும் போது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணிடணும் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது சரியா இந்த ஒரு பார்ட் இருக்கு இல்லையா சரியா இந்த பார்ட்டை என்ன பண்ணிடக்கூடாது கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இப்போது இதுக்கு இக்குவேஷன் எழுதிடலாம் ஸோ இதில் ஏதாவது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கா இல்லை அதனால் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஸோ டென் வரும்போது டென் ஐ ஒன்றுக்கும் ஐ டூக்கும் ஷேர் ஆகும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் தான் இப்போ எப்படி எழுதணும் இந்த இக்குவேஷன் இந்த லூப்புக்கு எழுதணும் அப்போ ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் இனி அடுத்தது இது கழுதுங்க ப்ளஸ் டூ ஐ டூ டூ ஐ டூ இனி இந்த இக்குவேஷன் வாங்க ப்ளஸ் ஒன் ஐ த்ரீ ஒன் இன்ட்டு ஐ த்ரீ அப்புறமா இந்த ஃபைவ் ஓம் வாங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஐ த்ரீ மைனஸ் ஐ ஒன் ஸோ இப்படி இது இவ்வளோத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு இக்குவேஷனாக ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஸோ இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் டென் ஐ டூ மைனஸ் டென் ஐ ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ டூ ப்ளஸ் ஒன் ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஐ ஒன் இது ஜீரோ ஈக்வல் டு இனி இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஐ ஒன் அப்புறம் ஐ டூ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டுவெல் ஐ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ த்ரீ இது இக்குவேஷன் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா இனி அடுத்தது தேர்ட் இக்குவேஷன் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு சொன்னால் இந்த கரண்ட் சோர்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு செப்பரேட் இக்குவேஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் எங்கெல்லாம் ஷேர் எந்த ரெண்டு மெஷுக்கு இடையில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த மெஷில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு மெஷுக்கு இடையில் ஷேர் ஆகுது ஐ டூ ஐ த்ரீ இந்த ரெண்டு கரண்ட் தான் இதில் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகும் போது ஐ த்ரீ ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஐ த்ரீயோட ஃப்ளோ இப்படி இருக்கும் ஐ டூவோட ஃப்ளோ இப்படி இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் சரியா அப்போ இந்த பர்டிகுலர் கரண்ட் சோர்ஸோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க இதோட ஃப்ளோவும் இந்த ஐ டூ ஃப்ளோ மாதிரி தான் இருக்கு அதனால இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு டூ இதை வந்துட்டு தேர்ட் இக்குவேஷனாக எடுத்துக்கோங்க சரியா ஸோ இது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துருக்குறேன் செகண்ட் இக்குவேஷன் எடுக்கும் போது என்ன பண்ணணும் இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கணும் விட்டுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு சிங்கிள் இக்குவேஷனாக ஃப்ரேம் பண்ணி எடுத்துக்கணும் தேர்ட் இக்குவேஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த பர்டிகுலர் கரண்ட் சோர்ஸ் மட்டும் வச்சு ஒரு இக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு டோட்டலாக மூணு இக்குவேஷன் கிடச்சிடுச்சு இனி இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் நான் எப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் கேல்குலேட்டரில் இக்குவேஷன் மோட் போட்டு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சால்வ் இக்குவேஷன் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ அப்படி சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபைனலாக ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ இந்த மூணு கரண்ட் வேல்யூ வந்துட்டு எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கேல்குலேட்டர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு மோடில் மூணு வாட்டி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா அன்னோ நம்மளுக்கு ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அதனால் த்ரீ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு ஒவ்வொரு வேல்யூஸாக இதில் செட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்போ ஏ ஒன் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னோடய வேல்யூ வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் B1 ஒன் மைனஸ் டென் சி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் டி ஒன் சொல்லும் போது ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஸோ ஃபிஃப்டி ஸோ இது என்னோட ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் நோட் பண்ணிடலாம் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெல் சிக்ஸ் அண்ட் ஜீரோ தேர்ட் இக்குவேஷன் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஒன் இல்லை அப்போ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ நம்மளோட இக்குவேஷன் ஐ ஒன் டுவெண்ட்டி ஐ டூ செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஐ த்ரீ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஐ ஒன் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் 
I2 17.33 ampere, I3 15.33 ampere. So, in the mother, in the values, in the question, in the question, in the question, determine the current in 5 ohm resistor. In the 5 ohm resistor, in the current flow, in the question. So, 5 ohm resistor, in the question, in the current, in the question, share, in the I1 share, in the I3 share. So, in the question, in the question, current in 5 ohm resistor, in the question, I1, I3. So, this is the path. I1, I3 values note. I5 I3 minus I1 note. Or I1 minus I3 note. Now, we will do the method. Uh, I3 minus I1 is 15.33 minus 20. Now, we will do the value. Minus 4.6 in the range la arukko, minus la So I1 minus I3 now could occur 20 minus 15.33. Up another value in our 4.6 if dear co. Now, we have negative abdine, we current is negative like irkad. This is negative abdine solum podi, though the meaning in abdina original arka could be current flow direction. Um, now assume the current flow direction is very, 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 current flow, original flow. very, so, very, 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 and the negative varum podu nama enna panikano uh, assumed current direction is opposite than the original direction abindra or statement mattum kudutha podum abdi illa abdina nama andha positive value note panni eduthukitta podum seriya so i5 ohm edu varum podu i1 minus i3 nu eduthukalam ena idhu dhaan higher value so i1 minus i3 nu eduthukalam appo idhula varum podu 20 minus 15.33 varo. So value one is 4.67 ampere. So this is the current flow in 5 ohm. In the super mesh analysis concept, you will be able to Thank you.